ধর্মতলা নাগরিক সমাজে ধর্ণা চলছিল সেই ধর্ণাস্থলে হঠাৎই উত্তেজনা ধর্ণার মাঝে উত্তেজনা ধর্মতলায় কারণটা কি না ধর্ণাস্থলে ঢুকে পড়ে এক যুবক সেই মুহূর্তে ছবি তো ধরছি আপনাদের সামনে দেখুন সেই ছবি মহিলাদের সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে শ্রোতাহানের অভিযোগ অভিযুক্ত যুবককে আটক করে পুলিশ দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে দুটি ছবি আপনাদের সামনে একদিকে যেখানে অভয়ের জন্য বিচারের দাবিতে রাত দখল কর্মসূচি চলছিল যেখানে প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করেছেন একেবারে বলা যায় যে পুরুষ নারী নির্বিশেষে সেখানে টলিউডের একাংশ ছিল হঠাৎই সেখানে এক ঘটনা ঘটে গেল যার জেরে উত্তেজনা তৈরি হয় কারণটা কি কারণটা হচ্ছে সেখানে যুবকের বিরুদ্ধে শ্রোতাহানির অভিযোগ করছে যে ধর্নাস্থলে যে যুবক সেখানে ঢুকে পড়ে অভিযুক্ত যুবককে তার পরবর্তী সময় আটক করে পুলিশ আধিকারিকরা এবং সেখান থেকে তাকে ধরে নিয়েও যায় সেই ছবিও দেখতে পাচ্ছেন দেখুন পুলিশ আধিকারিকরা তারা খবর পান তাদেরকে জানানো হয় এবং সেই মুহূর্তে তাকে সেখান থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মত্ত অবস্থায় ছিল সেই যুবক এমনটি অভিযুক্ত তার বিরুদ্ধে অভিযুক্ত যুবককে আটক করেছে পুলিশ তবে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সাধারণ মানুষজন ধর্মতলা নাগরিক সমাজে ধর্নাস্থলে হঠাৎই উত্তেজনা সেখানে ঢুকে পড়ে এক যুবক মহিলাদের সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগ সেই যুবকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে ধাওয়া করে ধরলেন আন্দোলনকারীরা আন্দোলনকারীরা তারাই আগে ধাওয়া করে তাকে ধরেন এবং তারপরে পুলিশের হাতে তাকে তুলে ধরা হয় আজ অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হবে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে ধর্মতলা নাগরিক সমাজের ধর্নাস্থলে হঠাৎই উত্তেজনা হুড়োহুড়ি পড়ে যায় এক মত্ত যুবকের বিরুদ্ধে অভব্য আচরণের অভিযোগ অভয় ধর্ষণ খুনের তিন সপ্তাহ পার তবে এখনো পর্যন্ত কিন্তু অধরা অপরাধীরা দেশের নারী সুরক্ষা নিয়ে সরব হলেন এবার দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রুত ন্যায় বিচারের পক্ষে সবাল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজকর হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক অভয়াকে ধর্ষণ করে খুন নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়েছে গোটা দেশে পথে নেমেছে সমাজের সকল স্তরের মানুষেরা নারী সুরক্ষা ও ধর্ষণ নিয়ে ফের মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু দ্রুত সুবিচার মেলার পক্ষে সওয়াল দেশের প্রথম নাগরিকের যোগ্যলাকার দেশে জঘন্য অপরাধ কে মামলে মে ন্যায়ালয় কে নির্ণয় এক পিঢি কে গিজার জানে কে বাদ আতে হে তো সাধারণ ব্যক্তি কো লাগতা হে কি ন্যায় প্রক্রিয়া মে সংবেদনশীলতা কম হে लेकिन देर कितने कितने दिन तक कितना देर हो सकता है 32 साल 12 साल 20 साल 10 साल हम लोगों को सोचना चाहिए तब तक जिसको न्याय मिलेगा बत्तीस साल के बाद शायद उन उनके चेहरे से मुस्कान ही खत्म हो जाएगा जिंदगी ही खत्म हो जाएगी इसके बारे में बहुत सी गहरे से सोचना चाहिए এই প্রথম নয় এর আগেও আরজিকরের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি রাজ্যকে কোরা বার্তা দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু যথেষ্ট হয়েছে হতাশ ও আতঙ্কিত কলকাতায় চিকিৎসক ও নাগরিকরা প্রতিবাদ করছেন কিন্তু অপরাধীরা বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোন সভ্য সমাজে মেয়ে বোনেদের এই ধরনের নৃশংসতার শিকার হতে দিতে পারে না নিজেদের কিছু কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন প্রায়শই একটি শোচনীয় মানসিকতা নারীকে একজন কম মানুষ হিসেবে দেখে কম শক্তিশালী কম সক্ষম কম বুদ্ধিমান নির্ভয়ার ঘটনার বারো বছর পরেও থামেনি ধর্ষণ শুধু রাষ্ট্রপতি নন ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য ঘটনায় দ্রুত সুবিচারের পক্ষে সওয়াল করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও আজ অত্যাচার সুরক্ষা समाज की एक गंभीर चिंता है देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी निर्भया थे अभया बार बार घर लक्षी सम्भ्रमे हाथ कब सुरक्षित हबें माँ बोन कब अपराधी कठोर शस्तर जो दीर्घ अपेक्षा शेष हो रिपब्लिक बांगला
রাষ্ট্রপতির পাশাপাশি উপরাষ্ট্রপতি তিনিও অভয় কাণ্ডে এবার সরব হলেন আরজিকর কাণ্ডে শোকাহত জগদীপ ধনকার অর্থাৎ উপরাষ্ট্রপতি তিনি শোকাহত অভয় কাণ্ডে সরব হলেন তিনিও আমরা যে খবরের দিকে এই মুহূর্তে নজর রাখছি যেখানে অভয় ধর্ষণ খুনের একেবারে তিন সপ্তাহ পার এবং সেখানে নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে আগুন ছড়িয়েছে গোটা দেশে বলা ভালো গোটা বিশ্বে পথে নেমেছে সমাজের সকল স্তরের মানুষরা ঠিক সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এবার ন্যায় বিচারের পক্ষে সওয়াল করলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকার for the first time in my life I am totally drained out it took me a lot of courage to come to this place but I could not have left the land of gods without being accountable before you all on August 9 2024 was not an incident not a culpable act it was barbarity expressed in extremity shaming humanity and the victim happened to be from a category a class that is ever devoted to saving lives दाड़ी <laughs> এই অকুস্থলে লাল জামার উপস্থিতি আমরা আগেই দেখেছিলাম যেখানে বলা যায় চড়েছিল রহস্যের পারত আর এবার রহস্যময় বেগুনি জামা নিয়ে নতুন চর্চা হচ্ছে এবং তা নিয়ে কিন্তু নতুন জটও পাকাচ্ছে তবে এখানে আন্দোলনকারী চিকিৎসক তারাও এখন দাবি করছেন এবং পুলিশ আধিকারিকরা একরকম দাবি করছে এবং পুলিশ তরফ থেকে বারবার বলা হচ্ছে অপরাধস্থলে শুধুমাত্রই তদন্তকারী দলের সদস্যরা ছিলেন যেখানে ভিডিওগ্রাফার ফটোগ্রাফার পরিবারের সদস্য পরবর্তী সময় আসে বা পুলিশ আধিকারিকরা ছিলেন তাহলে যদি বারবার পুলিশের তরফ থেকে এই দাবি করা হয় তাহলে এরা কারা কখনো লাল জামা পড়া ব্যক্তি সেখানে দেখা যাচ্ছে যা এই ঘটনার সঙ্গে কোনো রকমভাবে যোগ নেই অর্থাৎ তারা যারা তদন্ত করছিলেন তাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ থাকার কোনো কথা নয় আর এবার সেমিনার রুমে দেখা যাচ্ছে बहिरागत क्यों छा पुलिस हस्पिटल स्टाफ डाक्त बाबूरा कर्डन अफ कर जगह मान जो चल्लिस फुटे कथा जो এর মধ্যে কিন্তু কোনো বহিরাগত প্রবেশ হওয়া সম্ভব নয় ওখানে পুলিশের পুরো ফোর্স আমাদের যারা ছিল তারা পুরো লাইন করে দাঁড়িয়েছিল এবং এই যে পোর্শনটা আছে তার মধ্যে খুব রেস্ট্রিক্টেড কিছু লোকজন কিন্তু প্রবেশ করতে পেরেছেন